তারপর ওভি ওর মায়ের সাথে বাড়িতে চলে আসে এবং বাড়িতে এসেই ওভি ওর মাকে বলে আম্মু আব্বু কখন আসবে জানি না তোর আব্বু কি কাজ করে তবে খুব ভোরে চলে যায় আর কত রাতে বাড়ি ফিরবে জানি না তারপর এভাবেই চলে যায় সাত দিন এখন অনু আর ওভি বেস্ট ফ্রেন্ড তাই অনুর বাড়িতে অনেক সমস্যা থাকার পরেও ওভির সাথে প্রতিদিন দেখা করত এবং খেলা করত আজকে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে ওভির আম্মু সোফায় বসে আছে আর ওভি তার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে এবং আরশি ওভির পেটের উপর লাফালাফি করছে মানে দুষ্টামি করছে কিন্তু হঠাৎ আকরাম চৌধুরীর ঘরের মধ্যে ছয় সাতজন লোক মুখে মাস্ক পরে প্রবেশ করল এবং তাদের দেখে ওভি অনেক ভয় পেয়ে গেল কারণ তাদের ঘরের মেইন দরজা তো বন্ধ তাহলে এরা বাড়ির ভিতরে এলো কি করে তারপর ওভির আম্মু সেই লোকগুলোকে দেখে অবাক হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল কে আপনারা আর ভিতরে কি করে এলেন তোর স্বামীকে অনেক আগে ভালোভাবে বুঝিয়েছি কিন্তু সে উল্টে আমাদেরকে হুমকি দেয় আর এখন তোর স্বামীর কর্মের ফল তোদেরকে পেতে হবে এই বলে লোকটি ওভির আম্মুকে একটা চর মারল আর তারপর ওভি আরশিকে সোফায় বসিয়ে তাড়াতাড়ি করে রুমে গিয়ে আকরাম চৌধুরীকে ফোন করতে লাগলো কিন্তু তখন আকরাম চৌধুরী ওভির ফোন তুলছে না তাই ওভি আবার তার আম্মু এবং বোনের কাছে চলে আসে কিন্তু ওভি অনেক দেরি করে ফেলেছে ওর ছোট বোনটা ওদের পায়ের কাছে পড়ে আছে মাথা দিয়ে রক্ত নদীর স্রোতের মতো বন্যা বয়ে যাচ্ছে কোনো নড়াচড়া করছে না একটু আগে যে ওভির সাথে খেলা করছিল তাকে ওভি এমনভাবে দেখবে সেটা ভাবতেই পারেনি আর ওভির আম্মু সে পড়ে আছে তার পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছে তাই ওভি মনে মনে আল্লাহকে ডাকছে আর ভাবছে এটা একটা দুঃস্বপ্ন কেমন ছেলে সে যে তার মাকে রক্ষা করতে পারল না কেমন ভাই সে যে তার একমাত্র ছোট বোনটাকে বাঁচাতে পারল না ওভির মাথায় কোনোই কাজ করছে না কি করবে সে তখন তার চোখ গেল খাবার টেবিলের ওপর দেখল সেখানে একটা ছুরি রাখা আছে এবং ওই ছুরিটা হাতে নিয়ে যে তার আম্মুকে মেরেছিল ওর হাতে বসিয়ে দেয় আর ওভি ছুরিটা এত জোরে মেরেছে যে তার হাতের এপিড় দিয়ে ঢুকেছে এবং অন্য পিট দিয়ে বের হয়ে গেছে তারপর লোকটার চোখের দিকে এক নজরে ওভি তাকিয়ে আছে আর বাকি লোকগুলো ওভির কাছে আসতে যাবে ঠিক তখনই বাইরে থেকে মানুষের আওয়াজ এলো তাই তারা বুঝতে পেরে সেখান থেকে পালিয়ে গেল তবে এই চোখ ওভি কোনো দিনই ভুলতে পারবে না তারপর ওভি দেখল ওর আমর পেটে এখনও ছুরি ঢোকানো হয়তো তার যান পাখিটা তার মধ্যে নেই চলে গিয়েছে দূর আকাশে তারপর ওভি তার বোনকে কোলে নিয়ে দেখে তার মাথা ফেটে গেছে হয়তো লোকগুলো তাকে আশ্রয় মেরেছে একটা শিশু বাচ্চার উপর অত্যাচার করতে ওদের হাত কাঁপল না তারপর ওভি ওর আমর কাছে গিয়ে তার পেট থেকে ছুরিটা বের করল এবং ঠিক তখনই পিছন থেকে আওয়াজ এলো খুন খুন ওভি পেছনে তাকিয়ে দেখে পাশের বাসার আনটি ছুরিটা ওর হাতে যেটা দিয়ে একটু আগে ওর আম্মুকে খুন করা হয়েছে তারপর আন্টির চিৎকার শুনে আরও অনেক মানুষজন জড়ো হয়ে গেল আর এখন ওভির ইচ্ছা করছে এই ছুরি দিয়েই নিজের ভিতরে চালিয়ে দিতে তবে মন বলছে তার অন্য কথা প্রতিশোধ হ্যাঁ প্রতিশোধ নিবে তাই ওভি ছুরিটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলছে আব্বু আমি তোমাকে কোনো দিনও ক্ষমা করব না আজ তোমার জন্য আমি মাকে হারালাম বোনকে হারালাম তাই অনেক ঘৃণা হচ্ছে তোমার উপর তারপর রফি পুলিশের গাড়ির মধ্যে বসে আছে চোখে এক ফোটাও অস্ত্র নেই কারণ এখন তার ভিতরে আগুন জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন তারপর রাত দশটার সময় আকরাম চৌধুরী ওভিকে ছাড়িয়ে নিয়ে আনার জন্য পুলিশ স্টেশনে আসল কিন্তু সেদিকে ওভির কোনোই খেয়াল নেই তারপর একটা পুলিশ এসে ওভিকে নিয়ে গেল তার আব্বুর কাছে কিন্তু তার দিকে তাকাতে ওভির ঘৃণা করছে এটা ভেবে যে কি এমন সে দোষ করেছে যার জন্য তার মা এবং বোনকে হত্যা করা হলো তারপর আকরাম চৌধুরী সব ফর্মালিটি মিটিয়ে বাইরে নিয়ে এসে বলল বাবা ওভি সরি মিস্টার আকরাম চৌধুরী আপনার ওই মুখে আমার নাম ধরে ডাকবেন না আজ শুধু আপনার জন্য আমি আমার মাকে হারালাম নিজের কলিজের টুকরো বোনকে হারালাম আজ আপনার জন্য আমি সর্বহারা হয়ে গেলাম এর জন্য আমি আপনাকে কোনো দিন ক্ষমা করব না এই বলে ওভি সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল অবশ্য আকরাম চৌধুরী তার পিছনে অনেক দৌড়ে এসেছিল কিন্তু ওভি নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছে তাই আকরাম চৌধুরী এদিকে ওদিকে হন্ন হন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে চলে গেল আর এখন রাত প্রায় বারোটা এবং ওভির গন্তব্য অজানা 
তারপর হঠাৎ সামনে থেকে গুলির শব্দ শুনতে পেল ওভি অতপর এগিয়ে গিয়ে দেখে একটা লোক শুয়ে জীবন ভিক্ষা চাইছে দুটো লোকের কাছে দুটো লোক তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এবং সামনে শুয়ে থাকা লোকটিকে দেখে ওভির কেন যেন দুঃখ হতে লাগলো তাই সে মাথা নিচু করে দেখতেই হঠাৎ পায়ের কাছে কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখে তারপর ওভি সেটাকে হাতে নিয়ে দেখে এটা একটা পিস্তল আর তখন ওভির সামনে দিকে তাকাতেই মনে হলো নিচে পড়ে থাকা লোকটি তার আম্ম আর তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুটি তার আম্মর হত্যাকারী তারপর সে আর কিছু চিন্তা না করেই লোক দুটোকে গুলি করে মেরে দিল আর হ্যাঁ এটাই ওভির প্রথম খুন ছিল তারপর থেকে সে আস্তে আস্তে ওভি থেকে মাফিয়ার জগতের রাজা হয়ে ওঠে আর এই ছিল রাজের জীবনের ফ্ল্যাশব্যাক এবং সেই দিনের পর থেকেই রাজ তার বাবাকে অনেক ক্ষীণা করে তারপর পারমিতা রাজের সব ঘটনা শুনে তার দিকে তাকিয়ে দেখে রাজের চোখ থেকে পানি পড়ছে তাই পারমিতা রাজের চোখের পানি পরম যত্নে হাত দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে আর তারপর রাজ বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আলমারি থেকে কিছু একটা নিয়ে আসলো অতপর পারমিতার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পিছন থেকে একটা আনটি বের করে বলল উইল ইউ ম্যারি মি মিশনু কথা দিচ্ছি কখনো তোমায় কষ্ট দেব না তোমার জীবনে যতই দুঃখ কষ্ট আসুক না কেন আমি সব সময় তোমার পাশে থাকব রাজের কথা শুনে পারমিতা কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না সে ভাবল সেও তো রাজকে ভালোবাসে তাহলে না কেন করবে তাই সে আনটি পরে নিল এটা দেখে রাজ বসা থেকে উঠে পারমিতার ঠোঁটে ভালোবাসার পরশ এঁকে দিতে লাগলো আর পারমিতা রাজকে আজ কোনোই বাধা দিচ্ছে না কারণ সেও রাজকে তার জীবনের থেকেও বেশি ভালোবাসে তাই পারমিতা ও রাজের সাথে তার কিসে সাড়া দিতে লাগলো তারপর রাজ পারমিতাকে বিছানায় ফেলে দিল আর আজ পারমিতা রাজের প্রতিটা স্পর্শে কেঁপে উঠছে তাই তারও ভেসে যেতে ইচ্ছে করছে ভালোবাসার সাগরে তারপর পারমিতা রাজের শার্টের বোদাম খুলতে লাগলো ঠিক তখনই রাজ পারমিতার কাছ থেকে সরে এসে মনে মনে বলল সি আমি কি করতে যাচ্ছিলাম আমি তো আমার মায়াবতীকে এমনভাবে পেতে চাই না ছি এইসব ভেবে রাজের রাজ নিজের প্রতি ঘৃণা লাগছে তাই সে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পারমিতাকে বলল সরি পারমিতা আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারিনি তাই আজকের পর থেকে আর এমন হবে না এই বলে রাজ ওয়াশরুমে চলে গেল আর এদিকে পারমিতা বিছানায় এখনো শোয়ে আছে আর সেও মনে মনে ভাবছে আজকে আমার কি হয়েছিল একটু আগে আমি কি করতে যাচ্ছিলাম আর আজ যদি উনি না থাকতেন তাহলে তো পারমিতা এই ভেবেই তার মুখটা লজায় লাল হয়ে গেল তারপর সেও ফ্রেশ হয়ে এসে ঘুমিয়ে গেল আর তার পরের দিন সকালে পারমিতার ঘুম বাঁধি দেখল আজকেও তাকে রাজ আস্তে পিস্টে জড়িয়ে আছে তাই পারমিতা তাড়াতাড়ি করে সরে ওখান থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নামাজ পরে নিল অতপর দেখল রাজের ঘুম ভেঙেছে তাই সে তাড়াতাড়ি করে নিচে এসে চা তৈরি করল তারপর পারমিতা চা নিয়ে এসে দেখল রাজ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে তাই পারমিতা তার কাছে এসে পিছন থেকে বলল এই নিন আপনার চা পারমিতার কথা শুনে রাজ পিছনে তাকিয়ে দেখল সে আজ একটা সাধারণ স্যালোয়ার কামিজ পরেছে তবে পারমিতার ওড়নাটা এমনভাবে মাঝায় বাধা ছিল যেন মনে হচ্ছে সে রাজের সাথে মারামারি করতে এসেছে তারপর রাজ তার কাছ থেকে চাটা নিল এবং নিয়ে এক চুমুক খেয়ে পারমিতার দিকে এগিয়ে দিল আর পারমিতা তার দিকে চেয়ে আবলের মতো অবাক চোখে তাকিয়ে বলল এটা তো আপনার চা আমি খাব কেন মায়াবতী আজ না হয় আমরা এক কাপ চা দুজনেই ভাগাভাগি করে খেলাম রাজের কথা শুনে পারমিতা কিছু না বলে তার হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে সেও খেল তারপর রাজ সেটা পারমিতার কাছ থেকে নিয়ে নিল এবং যেখানটাতে পারমিতা খেয়েছিল রাজ ঠিক ওইখানটা দিয়েই চা খাচ্ছিল তারপর পারমিতা এটা দেখে একটু লজ্জা পেল আর রাজ পারমিতার এভাবে লজ্জা পেতে দেখে তার কাছে গিয়ে বলল তো ম্যাডাম বিয়ে করবে কবে আমি তো আর অপেক্ষা করতে পারছি না যেদিন আপনার ইচ্ছে এই বলে পারমিতা লজ্জা পেয়ে রুম থেকে দৌড়ে চলে আসে আর রাজ পারমিতার এমন কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে বলল সত্যি আমার মায়াবতীটা একটা পাগলি তারপর সকালের রাস্তা সেরে শান্ত অনেক আগে অফিসে চলে যায় এবং পারমিতা কলেজ যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে আর এদিকে রাজ নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার জন্য এক ঘন্টা ধরে ওয়েট করছে তাই সে এবার বিরক্ত হয়ে পারমিতাকে ডাক দিয়ে বলল কই পারমিতা দেরি হচ্ছে তো তাড়াতাড়ি এসো তারপর রাজের ডাক শুনে পারমিতা তাড়াতাড়ি করে নিচে নেমে এলো এবং দুজনে মিলে কলেজ চলে আসলো আর তারপর পারমিতা রাজকে বাই বলে গাড়ি থেকে নেমে কলেজের মধ্যে চলে গেল 
আর এদিকে রাজ পারমিতার দিকে তাকিয়ে আছে যত দৌড় দেখা যাচ্ছে তত দূর পর্যন্ত সে তাকিয়ে থাকল তারপর পারমিতা কলেজে ঢোকে কিছু দূর যেতেই তার সাথে সিমির দেখা হলো আর সিমি পারমিতাকে দেখে জড়িয়ে ধরল এবং পারমিতাকে আজ অনেক খুশি দেখে সিমি বলল কি রে এত খুশি যে কিছু হয়েছে নাকি পারমিতা সিমির কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে তার হাত দেখালো আর তখন সিমি তার হাতের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরে বলল কংগ্রেচুলেশনস দোস্ত কিন্তু ট্রিট কখন দিবি সিমির এইভাবে বাদরের মতো নাচতে দেখে পারমিতা কিছুক্ষণ ভেবে বলল আমাকে আংটিটা কে পরিয়েছে রাজ ভাইয়া আমাকে রোজ কলেজে দিয়ে যায় কে রাজ ভাইয়া কেন আমি এখন কার বাড়িতে থাকি রাজ ভাইয়ার আমাকে কে বিয়ে করবে রাজ ভাইয়া তাহলে তোকে ট্রিট কে দেবে রাজ ভাইয়া এই না 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 এটা চিটিং এটা তো আমি বলিনি তুই নিজেই বলেছিস এইভাবে দুজন বান্ধবী তর্ক করছে আর তখন তাদের কাছে আসলো মীরা মানে এই কলেজের নাম করা গুন্ডি বলা যেতে পারে এবং তার সাথে আরও কয়েকটা মেয়ে ছিল তারপর মেয়েরা তাদের সামনে এসে পারমিতাকে বলল এই তোরা সবাই দেখ রাজ চৌধুরীর মস্তি করার জিনিস ওরফে তার সাথে রাত কাটানোর ব্যক্তি আমাদের সবার প্রিয় পারমিতা মেয়েরার কথা শুনে পারমিতা মাথা নিচু করে নেয় আর তখন সেমি ওদেরকে বলে তোমরা এসব ওকে কি বলছো আমি ভুল তো কিছু বলিনি তো প্রতি রাতের বিনিময় টাকা তো দেয় সে এই বলে মীরা সহ তার সঙ্গীরা সবাই হেসে উঠল আর পারমিতা এটা সহ্য করতে পারছে না চোখ দিয়ে পানি পড়ছে তাই সে মনে মনে ভাবল তারা তো ভুল কিছু বলছে না রাজ আর তার মধ্যে এমন কোনো সম্পর্ক নেই যাতে তারা একসঙ্গে থাকতে পারবে তারপর পারমিতা কিছু না বলে সিমির হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অনেকে অনেক বাজে মন্তব্য করছে পারমিতাকে নিয়ে তার চরিত্র নিয়ে অতপর তারা একটু সামনে যেতেই কয়েকটা ছেলে মিলে পারমিতাকে বলল আরে বেবি আমাদের দিকেও একটু তাকাও আমরা ওর থেকে কম না আর হ্যাঁ আমাদের হয়তো অত টাকা নেই কিন্তু তবু আমরা তোমাকে সুখ দিয়ে ভরিয়ে দেব পারমিতা এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না এত অপমান সে কিভাবে সহ্য করবে চোখের পানি তার বাদ মাছে না আর সেমি এত করে বললেও কারোর মুখ বন্ধ করতে পারছে না তারপর পারমিতা আর সহ্য করতে না পেরে দুই হাত দিয়ে নিজের কান বন্ধ করে সেখানেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল আর এদিকে রাজ অফিস থেকে বের হয়ে পারমিতাকে নিতে তার কলেজে আসলো কিন্তু সে দেখল কলেজ থেকে সিমি একা বের হচ্ছে তাই সে সেমিকে বলল সিমি পারমিতা কোথায় ভাইয়া ও তো অনেক আগেই কলেজ থেকে বের হয়ে গেছে কেন সিমি ওর কি কোনো প্রবলেম হয়েছিল না ভাই এমনি সিমির কথা শুনে রাজের মাথায় কিছুই ঢুকছে না সে তো বলছিল তাকে নিতে আসবে তাহলে কেন সে তার আগেই বেরিয়ে চলে গেল তারপর রাজ তাড়াতাড়ি করে গাড়ি নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল আর রাজ বাড়িতে ঢুকেই পারমিতা পারমিতা বলে চিৎকার করতে থাকলো সেটা শুনে কাজের লোকেরা ছুটে আসলো তারপর রাজ রুমে গিয়ে দেখল পারমিতা সেখানেও নেই পরে সেই পারমিতার পুরনো রুমে চলে গেল কিন্তু সেখানেও পারমিতাকে পাওয়া গেল না রাজ সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজল কিন্তু পারমিতাকে কোথাও পেল না তারপর রাজের নিচে এসে কাজের লোকদের কাছে বলল পারমিতা কোথায় স্যার ম্যাডাম তো আসেননি সে তো আপনার সাথেই আছে কাজের লোকের কথা শুনে রাজ সোফায় বসে পড়ল মাথা ফেটে যাচ্ছে তার টেনশনে কোথায় গেল তার মায়াবতী কিছু হয়ে যায়নি তো ওর আচ্ছা ও ওর মা বাড়িতে যায়নি তো কথাটি ভেবেই রাজ বেরিয়ে পড়ল পারমিতার মা বাড়ির উদ্দেশ্যে আর এদিকে পারমিতা সেই তখন থেকে মৃত্যুর কোলে মাথা রেখে কেঁদেই যাচ্ছে সবাই জিজ্ঞেস করছে যে কি হয়েছে কিন্তু সে কোনো কথার উত্তরে দিচ্ছে না আর হ্যাঁ আপনারা হয়তো মনে করেছেন তখন সিমি কেন সত্য কথাটা বলল না রাজকে তাহলে শরণ আসল কথা হচ্ছে পারমিতা সিমিকে কসম দিয়েছিল যেন সে কাউকে কিছু না বলে তাই সিমি তখন রাজকে কিছুই বলেনি তারপর আমেনা বেগম পারমিতার পাশে এসে বসে তার মাথায় হাত বলিয়ে দিতে দিতে বলল কি হয়েছে মা তোর বল আমাদের আমেনা বেগমের মুখে এমন কথা শুনে পারমিতা অনেক অমক হল এবং তার দিকে তাকিয়ে রইল কিন্তু তার চোখের পানি বাধা মানছে না আর আমেনা বেগম পারমিতার এইভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আবার বলল মা 
আমাকে ক্ষমা করে দে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি আর আমি তোর সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি তাই তুই আমাকে ক্ষমা করে দিস মামি আমি তোমাকে সবসময় মায়ের চোখে দেখেছি আর মা যতই দোষ করুক না কেন সন্তানের কাছে সে কোনো সময় দোষী হয় না এবং আমি তোমার উপর রেগে নেই যে তোমাকে ক্ষমা করব এই বলে পারমিতা আমিনা বেগমকে জড়িয়ে ধরে আবার কান্না করে দিল আর আমিনা বেগম তাকেও জড়িয়ে ধরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল কি হয়েছে বল আমাকে না মামি কিচ্ছু হয়নি মা জামাই কি কিছু বলেছে না তাহলে মা তুই সেই তখন থেকে কাঁদছিস কেন পারমিতা কি করে বলবে তার মা মামিকে কলেজের কথা তাই সে কিছুই বলছে না শুধু চোখের পানি ফেলতে লাগল আর এদিকে রাজ দৌড়ে আরমান আহমেদের বাড়িতে প্রবেশ করতেই পারমিতা পারমিতা বলে চিৎকার করে যাচ্ছে আর এদিকে রুমের ভিতর থেকে রাজের চিৎকার শুনে পারমিতা আরও জোরে আহমেদা বেগমকে জড়িয়ে ধরল তারপর রাজের চিৎকার শুনে আরমান আহমেদ বাইরে আসতে রাজ তাকে দেখে বলল এখানে পারমিতা এসেছে কিন্তু আরমান আহমেদ রাজের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বলল তোমাদের মাঝে কি কিছু হয়েছে তারপর রাজ আরমান আহমেদের কথা শুনে বুঝতে পারল যে পারমিতা এখানেই আছে না হলে এমন প্রশ্ন তাকে করত না আর তাই রাজ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বলল না কিছুই তো হয়নি আমি সকাল ওকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে অফিসে গেছি পরে নিতে এসে শুনি ও আগেই চলে গেছে তারপর আমি ওকে বাড়িতেও খুঁজলাম কিন্তু কোথাও পেলাম না তারপরে এখানে আসলাম তাহলে পারমিতা সেই আশা থেকে কান্না করছে কেন কি পারমিতা কান্না করছে মানে কোথায় আছে ও রুমে এসো তারপর রাজ আরমান আহমেদের পিছন পিছন গিয়ে পারমিতার রুমে গিয়ে দেখে সে আমিনা বেগমকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেলছে আর এটা দেখে রাজের অনেক কষ্ট হচ্ছে তাই সে তাড়াতাড়ি করে পারমিতার কাছে গিয়ে বলল পারমিতা তোমার কি হয়েছে তুমি কান্না করছো কেন রাজের কথা শুনে পারমিতা কোনো কথা না বলে তার মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকালো কিন্তু রাজ তবুও পারমিতার মুখের সামনে গিয়ে বলল কি হয়েছে বলো আমাকে আমি কি কিছু করেছি কোনো ভুল করেছি প্লিজ পারমিতা চুপ থেকে না বলো আমাকে কিন্তু পারমিতা তবুও কোনো কথা না বলে আবার তার মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকালো আর পারমিতার এমন আচরণ যে রাজকে খুব কষ্ট দিচ্ছে সেটা পারমিতা একটু হলেও বুঝতে পারছে কিন্তু পারমিতা কি বলবে সে বলে তো ওরা হ্যালো বন্ধুরা ভিডিওটি পরের পাট খুব তাড়াতাড়ি আমাদের চ্যানেলে আসবে তো তোমরা সবাই একটু অপেক্ষা করো আর যদি আমাদের এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর আমাদের পরের পাটটি দেখার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য